Prin 99-2000 eram student, un grup mai, mai mare, destul de activ în Timișoara și ne gândeam noi ce o să facem după ce o să terminăm facultatea, când o să creștem. Eram în cercuri în care se discuta despre sarte ecologice, stiluri alternative de viață și am zis ok, nu o să, n-o să ne iasă ca în Germania, dar măcar putem încerca. Și atunci am început să, să căutăm o casă într-un sat în jurul Timișoarei. Era important să fie în jurul Timișoarei, pentru că eram toți foarte urbani, copii de bloc și ne era clar că, din punct de vedere profesional, o să ținem legătura cu orașul. Sunt aproximativ de 10 ani, sunt destul de constant în România, dar n-am stat tot timpul aici, da. am avut un job în zona lângă Sibiu, la Cristian lângă Sibiu, unde am stat 2 ani de zile și am stat mai mulți ani de zile în Tulcea, în Delta, da. mă bucur că în ultima vreme stau mai mult aici, da. când am ajuns în România, da, am fost prima dată în 1994, am fost la o tabără de ecologist și cu asta a pornit totul câțiva an mai tieziu. Oamenii din România au organizat de la Timișoara o tabără asemănător, tot aici în zona, lunga Bocta. Și um, cum va după tabără aceasta s-a dezvoltat ca unii s-au mutat aici la Stanciova și unii au cumpărat casa aici. Căutarea a fost destul de lungă, ori localitățile erau prea izolate, ori nu aveam noi suficienți bani să cumpărăm o casă. Și într-un final, în toamna lui 2000, am ajuns aici. Ca și așezare, ca e între dealurii așa și ca e destul extins satul, asta mi place, dar e în, în natură sau sunt paduri în zona etc. Și um, e și interesant că mai au niște siepă, adică o minoritate care stă aici și cred că asta ajută un pic, că oamenii localnici au mai strânsă legătura cu satul respectiv, dar s-au mutat, într-adevăr, s-au mutat mulți la Timișoara, dar mulți și uh, revin la sfârșitul săptămânii. Cineva ne-a arătat uh, casa de vânzare, Uh, ne-a plăcut foarte mult și ne, ne și permiteam să o cumpărăm și am luat-o ca și asociație, uh, eram uh, 11 membri fondatori, împreună am uh, cumpărat uh, casa aceasta de la un uh, vârstnic care uh, practic nu mai putea locui singur și s-a mutat la rude în oraș. Ea nu prea înțelegea ce asociație, de ce eram așa mulți, dar pentru că eu am semnat contractul, m-a ținut de mână și mi-a zis Domnișoare, să ai grijă de, de casa asta, că e o casă faină. Inițial nu am reușit să, să ne mutăm în sat, pentru că na, era destul de complicat profesional. Dar în 2009, când în sfârșit am, am reușit, între timp casa se cam deteriorase, căzuse rătăm cu elile. Am propus colegilor noștri de asociație să, să facem un schimb și eu și soțul meu ne-am mutat aici. Momentul de față e un pic mai dificil pentru că am un job obișnuit la Timișoara și stau acolo în cursul săptămânii. Și e un pic mai complicată cu o casa la țara și cu gradina, că dacă trebuie să fie întreținut ca lume, e destul de multe lucruri și așa 
e un fel de compromis, da, stăm numai la spășitul săptămânii, încercăm să le renovăm un pic, să facem un pic la gradină. E, e o gospodărie tradițională cu trei corpuri de casă în formă de U. Am păstrat funcțiunea casei principale și a magazinilor. Ce am refuncționalizat au fost magazinele de făină și de camera cu cuptorul de pâine, care s-au transformat amândouă în camere de locuit. Una e pentru oaspeți, cealaltă pentru mama mea. Avantajul e ca la vara e destul de cald în România, nu trebuie încălzit și noi, noi de exemplu, stăm destul de mult aici, în șura sau afară vara și atunci e o problemă mai mică ca camera din casă tradițională sunt totuși destul de micuți, adică sunt niște restricții la confort, dar în perioada de vara nu e nicio problemă pentru că stăm mai mult afară. A fost destul de mult de, de renovat, dar mai ales de modernizat uh, puțin. Podelele erau toate din, uh, din pământ, uh, tavanele erau uh, nuiele împletite și tencuite, care, no, uh, fiind tencuiala foarte veche, uh, tavanele tindeau să se prăbușească. Și cam patru ani a durat renovarea până la uh, stadiul la care casa este acum. Am încercat un pic să renovez casa, dar cu tencuiele din pământ, asta am făcut așa, dar am tencuit clădire, dar cu vaș și nisip, dar, și nu era atât de dificil, dar la urmă, urmă, dar, Soția face un pic mai multe gradinariată și, da, e interesantă. Da. Poftă mare! Ne amintim că suntem într-o casă de pământ în momentele în care suntem foarte fericiți și momentele în care ne este foarte frică. De obicei suntem fericiți vara când ne facem siesta și e răcoare și ne apucă groaza când e furtună și plouă, pe, intră apă pe sub țigle și ne gândim, na, acum trebuie să luăm ligianele să vedem prin pod pe unde picură ce se întâmplă. Mai sunt și probleme cu șoricei, casa pare să aibă viața ei, în continuă mișcare, mai apare câte o crăpătură, mai, mai pică câte ceva. Uh, și e nevoie de atitudine foarte hands-on, adică nu stai să te vaiți oh, uh, ce s-a întâmplat, oare ce fac și uh, ajungi la, a, ah, ok, asta s-a întâmplat, uh, asta e o problemă, se fixează în felul următor. E practic sensibilă, uh, are nevoie de multă atenție și dragoste, ca să zic așa. În schimb, ce, ce primim înapoi este o calitate a, a mediului care e altfel decât la alte tipuri de casă. Ca să fiu foarte sinceră, în momentul în care noi am decis să, să locuim în, într-o astfel de casă, nu am ales-o pentru materialul pentru care era, ci am ales-o în ideea că este o casă tradițională, e o casă veche care merită să fie salvată. Satul nu e depopulat complet, mai sunt 350 de locuitori, totuși mai există un magazin și... Da, aș zic că e un avantaj, că sunt alte sate în zona care s-au depopulat destul de mult deja și care sunt chiar la, la limita sau unde foarte puțin oameni mai stau și cred că e mult mai complicat să stai acolo și, într-adevăr, e un avantaj că e totuși locuit aici și uh, sunt și niște 
îmbunătățirii de cu infrastructura? Cele care mai știu cum să fac partea de întreținere exterioară sunt femeile, practic, care imediat zic că trebuie să împrospătăm un pic, facem podeaua sau tinda sau și cumva încă există siguranța asta că știu ce fac și am adunat împreună balegă și pământ și nisip și le-am le combinat pentru a face partea de prospătare. Practic, noi aici nu trăim izolați în casa noastră, cu un, înconjurați de un gard. Din contra, relațiile cu, cu vecinii sunt foarte strânse și au fost pentru noi un motiv important pentru care noi am decis să continuăm cu acest stil de viață. Ce încercăm noi aici e așa un mix de stiluri de viață. Sunt activă profesional în, în Timișoara și chiar foarte implicată în diferite proiecte. În același timp și locuirea de aici a devenit un proiect în sine în care, pe de-o parte, mi se pare important să transmit un exemplu oamenilor ca și mine că este posibil să ai un stil de viață foarte activ în mediul urban și în același timp să reușești să ai grijă de o astfel de casă care mesajul meu ăsta este casele astea au nevoie să fie, să fie salvate în contextul în care în zilele astea se, se construiește mult cu materiale noi și nu îți mai bați capul cu, cu o clădire veche. Mm.